السلام علیکم و رحمۃ اللہ الحمد للہ وحدا وسلۃ وسلم علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولتکم من کم غمت یدون الخیر و یا مرون بالمعروف و یعن حون عن المنکر و غلا اکم المفلحون انہر شل اشر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر کم بے خم سن بل جماعت و سم گے و تغت و الحضرت و الجہد فیصا بل اللہ و ان خمن خرا جمین الجماعت کی دشبرین فقط خلا عرب قتل اسلام من ان کی ہی گل رجا ومن داغ بدعی الجہلیت فاہ و من جو سمن جہنم و انسام و صلی و جام انہ مسلم اہلدی سندلن بنگلہ دیش دینج پور پرو سنگٹھن ایک جلا کتری کائے جی تو آج کے رئی اسلامی شم ملونر محسس محترم شمانی تو شبہ پوتی پردان اتی تی محترم آمیر جماعت براد شاہی بیشو بید دلائر شابق پروپیسور آر بی بی بھاگیر چیئرمن پروپیسور ڈکٹر محمد آساد اللہ الگالی امنتریت علماء اکرام بی بی نوائی لکا تکا گتو شا گتو شمانی تو پوستی تی پردران تو رالی اوستان رتا ماں گو بونی را پروشنگ شا اللہ اور جنہ شانتی ابو ترنہ ہو اللہ رسول روپور صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلامی شم ملونے امار شنکی تیوالو چنر بشوائی آمیریر آنو گتو آمیریر آنو گتو شیرو نام یک ناتی دیر گھو تتو بہول گروت تو پرنو آلو چنہ تولے دورار چشتہ کرو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بول چن یا ایوہ الذین آمنو غتغ اللہ وغتغ الرسول وغل الامر منکم فعن تناستم فی شیئن فردہو الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالکا خیرا وغسن تعبلا ہی بششگان تم رانو غتو کرو اللہ آنگتو کرو تو دیو رسولیر ایبان آنگتو کرو تما دیر مدھی جارا دھورمی و نتری برندو تا دیر ابو حرائر رجی اللہ تعالیٰ انہو بولین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولچن ومائی اتعی الامیرہ فقد آتانی جی بیکت امار امیریر آنگتو کرلو سیجن و ملو تو آماری آنگت تو کرلو و مائی و سیل آمیر فقد آسانی آر جی بیکت امار عباد دو تا کرلو امار آمیر عباد دو تا کرلو سیجن و ملو تو آماری عباد دو تا کرلو ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو چین ان امیر علیکم عبدمو جدہو جو دی تما دے روپور ایک جن آمیر کے نیجو تو کرا ہوئی جارما تھٹا یہ لو میں لو کس میں چیر موتو گے بڑھو تھے بڑھو سے جو دی آدر شروع پورے تھا کے نیتی رو پورے تھا کے تما دے کے جو دی پویتر قرآن ایبان سوئی حدیثوں نو جائی پوت نردیشوں نا دان کرن تاہولے تم را تار کتا شنو ایبان آنو گتو کرو انتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین تمہا دیرو پورے جو دی ایک جن حبشی گلام کے وامیر نی جکتو کرا ہوئی جائے شے جو دی آدر شروع پورے تھا کے قرآن حدیث سنو جائی تمہا دیر کے پوتو نیر دیشتان کرین 
তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করো যার কারণে আল্লাহ আমাদের উপরে সন্তুষ্টি হন তার প্রথমটা হল আল্লাহর ইবাদত করা যে ইবাদতের সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা হবে না অর্থাৎ সেরেক মুক্ত ইবাদাত দিয়ে আল্লাহকে খুশি করা যায় আল্লাহকে খুশি করার দ্বিতীয় মাধ্যম সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা আল্লাহকে খুশি করার তৃতীয় মাধ্যম মুসলিম শাসককে সহযোগিতা করা এই তিনটি কাজ করলে আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা এই কাজ সম্পাদনকারীর উপরে সন্তুষ্টি হন রসুল সাল্লাহ গলে বাসাল্লাম বলেন তোমাদের মাধ্যম দিয়ে এমন তিনটি কাজ সংগঠিত হয় যেই তিনটি কাজের কারণে আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা তোমাদের উপরে অসন্তুষ্টি হন তার প্রথমটা হল বেশি কথা বলা দ্বিতীয়টা হল অতিরিক্ত প্রশ্ন করা আর তৃতীয়টা হল সম্পদের অপচয় করা এই তিনটি কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্টি হন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সোবানা গুয়াতালা বলেন কুন্তুম বলছেন তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত এমন একটা উম্মাদ থাকা উচিত এমন একটা সংগঠন থাকা উচিত যেই সংগঠনের লোকেরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে অসৎ কাজগুলি থেকে নিষেধ করবে বারণ করবে নিরুৎসাহিত করবে আর এই দুইটি কাজ যারা করবে পারলৌকিক জীবনে তারা সফলতা অর্জন করবে অন্য জায়গায় আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা বলেন কুন্তম খায়েরা উম্মেতা উম্মাতন ওখরে যাতলেন নাস তা মরুনাবিল মারুফ ওতান হাউনানিল মুনকার ওতু মেনু নাবিল্লাহ তোমরাই হলে উত্তম জাতি উত্তম সংগঠক উত্তম সমাজ তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানুষ জাতির জন্য তোমরা মানুষদেরকে সৎ কাজের ব্যাপারে আদেশ করবে অনপ্রেরণা দান করবে আর অসৎ কাজগুলি হতে নিষেধ করবে এরপরে আল্লাহর উপরে ইমান আনয়ন করবে আবদুল্লা ইবন রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন মান খালা যে ব্যক্তি মারা যাবে এই হালাতে যার কাঁধে আমিরের আনুগত্যের বায়াত নেই যার আমির নেই বায়াত নেই বায়াত না করে আমির না মেনে কেউ যদি মারা যায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তাহলে কেয়ামতের মাঠে এমন পরিস্থিতিতে উঠবে যার কোনো দলিল থাকবে না যুক্তিকতা থাকবে না প্রমাণ থাকবে না আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা বলেন কুল্লা উম্মা তিনি আল্লাহ সুবানা হুয়া তালা বলেন ইয়মানা দুহু কুল্লা সেনবেমিম কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজ নিজ নেতাদের সহ ডাকা হবে আমার আপনার যদি নেতা না থাকে আমির না থাকে তাহলে তাকে আপনাকে আমাকে কি দিয়ে ডাকা হবে এ জন্য তিনি বলছেন যার কাঁধে আমিরের আনুগত্যের বায়াত নেই এই হালাতে সে যদি মারা যায় তাহলে কেয়ামতের মাঠে এমন পরিস্থিতিতে উঠবে যার নিকটে কোনো দলিল থাকবে না রসুল সাল্লাম বলেন কেউ যদি মারা যায় যার কাঁধে আমিরের আনুগত্য নেই তাহলে তার মৃত্যুটা যেন জাগেলিয়াতের মৃত্যু ওমার রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লু আলহিসাল্লামের সাহাবি ওমার ইবুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালু বলেন লা ইসলামা ইল্লাবে জামাতেন ইসলাম কল্পনা করা যায় না ইসলাম কামনা করা যায় না জামাত ছাড়া ওলা জামাতেন ইল্লাবে মারাতেন আর জামাত কল্পনা করা যায় না আমির ছাড়া 
ওয়ালা ইমারাতেন ইল্লা বেতাতেন আর আমির কল্পনা করা যায় না আনুগত্য ছাড়া যেখানে ইসলাম থাকবে ওখানে জামাত থাকতে হবে যেখানে জামাত থাকবে ওখানে একজন আমির থাকতে হবে আর যেখানে আমির থাকবে সেখানেই আনুগত্য থাকতে হবে এই কয়েকটির কোনোটির অভাবে জামাত কায়েম হবে না আর এই কায়েম করার লক্ষ্যে যিনি নেতৃত্ব দিবেন যিনি এটা পরিচালনা করবেন তার পরিপূর্ণর স্মরণ করা অতীব জরুরি অনুসরণের মাধ্যম দিয়ে সফলতা অর্জিত হবে অনুসরণ না করলে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে না সংক্ষিপ্ত দু একটা কথা বলছি আপনাকে দেখায় ওহুদের ময়দানে আল্লাহর নবী আবদুল্লা গিবনে জুবায়েরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তিরন্দাজকে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা এই ওহুদের গিরিপথে পাহারায় নিযুক্ত থাকবে আমাদের আমরা জয়ী হই অথবা পরাজয় বরণ করি তোমরা যদি লক্ষ্য করো আমাদের লাশ জমিনের উপরে পড়ে আছে পাখি এসে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে তারপরেও তোমরা এই পথ ছেড়ে দিবে না এখান থেকে কোথাও যাবে না কাফেরেরা পরাজয় বরণ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যখন পালাতে শুরু করল আবদুল্লা গিবনে জুবায়েরের নেতৃত্বে যেই পঞ্চাশ জন তিরন্দাজ ছিলেন তাদের ধারণা হল আর যারা আছে এরা গনিমাতের মাল কোড়াতে আত্মনিয়োগ করেছে আমরা যদি গনিমাতের মাল না কোড়াই কাজে আত্মনিয়োগ না করি অংশগ্রহণ না করি তাহলে গনিমতের মাল বন্টনের সময় আমাদেরকে ভাগ দেওয়া হবে না বঞ্চিত করা হবে মাহারুম করা হবে এই যুক্তির ভিত্তিতে তারা রসুলের এই কমানকে অমান্য করে হুকুমকে ছেড়ে দিয়ে এই গিরিপথ ছেড়ে দিয়ে তারা গনিমতের মাল কোড়াতে লেগে গেল সুচতর খালে দিবনে ওয়ালি তখনও মুসলমান হননি এই সুচতর বীর যোদ্ধা তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে অতর্কিতভাবে পিছন দিয়ে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করে নিশ্চিত বিজয় একেবারে পরাজয় পর্যবিশত করে ফেলে দিলেন যদি তারা রাসুলের নির্দেশকে অমান্য না করতেন রাসুল সাল্লাহামের হুকুমকে পালন করতেন তাহলে মুসলমানদের উপরে এই বিপর্যয় নেমে আসত না এই অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো না পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যম দিয়ে ইসলামের বিজয় অর্জন করা সম্ভব আনুগত্য ব্যথিত বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয় এভাবে এসেছে আপনাকে দেখায় উদয় বিয়ার সন্ধির ঘটন আপনি খেয়াল করুন আল্লাহ কর্ণবী স্বপ্নে দেখলেন তিনি কাবাত তাওয়াব করছেন চোদ্দশো সাহাবি নিয়ে ষষ্ঠ হিজড়িতে যাচ্ছেন কাবার অভিমুখে উদয় বিয়ান প্রান্ত রেগিয়ে কাফের কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হলেন বারবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন আল্লাহর নবী এবং সাহাবে কেরামরা আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি ওমরা করতে এসেছি ওমরা করে আমরা আবার মদিনাতে ফিরে যাব কিন্তু ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় বদরের যুদ্ধে পরাজয় ওহুদের যুদ্ধে পরাজয় খন্দকের যুদ্ধে পরাজিত এ মক্কার কাফেরেরা নবীজির কথাতে আশ্বস্ত হতে পারছিল না তাদের ধারণা ছিল মোহাম্মদ তার সাহাবিদের নিয়ে মক্কা আক্রমণ করার জন্য এসেছে একবারে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার শেষ প্রাককালে দফায় দফায় বৈঠক চলল শেষ অবধি কাফেরদের একজন লিডার যার নাম বুদাইল এই বুদাইল বললেন আমাকে একটু সুযোগ দেওয়া হোক অনুমতি দেওয়া হোক আমি মোহাম্মদের সাথে একটু কথা বলে আসি আসলে সে কি চাচ্ছে বোদাইল অনুমতি প্রাপ্তির পর চলে আসলেন নবীজির কাছে নবীজির সামনে বসে গেলেন তার সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন আর মাঝে মধ্যে নবীজির দাড়িতে হাত দিচ্ছেন এই বুদাইলের নিজের ভাতিজা মগির আগিমে সুবার আজিয়া আল্লাহ তালা আনহু এই চাচা রসুলের জীবন নাশকারী আর নিজের ভাতিজা রসুলের জীবন রক্ষাকারী তলোয়ার নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন খাপ থেকে বের করে নাঙ্গা তলোয়ার খোলা তলোয়ার উঁচু করে তার চাচাকে লক্ষ্য করে বলছে আল্লাহর দুশ্মন রসুলের দাড়ি মুবারক থেকে হাত সরিয়ে ফেল না হলে যা হবার হয়ে যাবে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে যখন শেষ হয়ে গেল এই বুদাইল কাল্লাহর নবী তাই বললেন ইতিপূর্বে যত লিডার রসুলের নিকটে এসেছিল তাদেরকে যা বলেছিলেন কথা একটাই আমি যুদ্ধ করতে আসিনি 
আমি এসেছি ওমরা পালন করার জন্য ওমরা করে আবার মদিনাতে ফিরে যাব অতএব আমাদেরকে বাধা দিও না আমাদের ওমরা করার সুযোগ দাও কিন্তু সুযোগ মিলল না এই বুদাইল সাহাবায়ে কেরামের কিছু কার্যক্রম লক্ষ্য করলেন আনুগত্যর বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করলেন এবার মক্কার কাফের লিডারদের নিকট ফিরে গেলেন যাওয়ার পরে বলছেন আল্লাহর কসম আমি রাষ্ট্রদূত হিসেবে রুমে গেছি পারস্যতে গেছি আমি সিনিয়াই গেছি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশাতে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে সত্যিধর রাষ্ট্র রুম পারস্য এবং আবিসিনিয়া এই বোদাইল বলছেন আমি রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমাদের দেশে যেমন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত আছে এদেশ থেকে যেমন বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করা হয়েছে এ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব যারা পালন করে নিশ্চিত এরা শিক্ষিত মানুষ এরা উচ্চ শিক্ষিত মানুষ তাকে বলছেন আল্লাহর কসম আমি এই দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে রুম দেশে গেছি পারস্যতে গেছি আমি সিনিয়াতে গেছি এত বিশাল ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের রাজাবাৎস হওয়ার পরেও সেই দেশের কোনো সেনাবাহিনীকে সেই দেশের কোনো জনগণকে সেই দেশের রাজাবাৎসাকে অত সম্মান করতে দেখিনি অত ভক্তি করতে দেখিনি অত শ্রদ্ধা করতে দেখিনি যত শ্রদ্ধা ভক্তি করে মোহাম্মদকে মোহাম্মদের সাহাবিরা আমি লক্ষ্য করলাম যখন মোহাম্মদ থুতু ফেলেন তখন তার থুতু মাটিতে পড়তে দেয় না তার সাহাবিরা হাতে নিয়ে গায়ে মাকে বরকতের আশায় যখন মোহাম্মদ অজু করেন অজুর পানি মাটিতে পড়তে দেয় না তারা হাতে নিয়ে বরকতের আশায় গায়ে মাখে তোমরা তার শর্তগুলি মেনে নাও না হলে আমি আতঙ্কিত আশঙ্কা বোধ করছি অচিরে তার করতলে চলে যাবে মক্কা এই তাদের এই আনুগত্যের অতিরঞ্জিততার কারণে আর এই স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে পরবর্তীতে মক্কা বিজয় দ্বারপ্রান্ত উন্মোচিত হয়েছিল সম্মানিত উপস্থিতি এ জন্য আনুগত্যের কোনো বিকল্প নেই আনুগত্য ছাড়া বিজয় সম্ভব নয় যেই জাতি তার নেতৃত্বের প্রতি যতখানি আনুগত্যশীল সেই জাতি ততখানি সুষম হতো বাতিলরা তাদের কাকার নিকটে আতঙ্কিত ভীত শঙ্কিত নিশ্চয় আমরাও যদি আহলাদিস আন্দোলনের পতাকা তলে থেকে মহতারা আমিরা জামাতের কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের মাধ্যম দিয়ে এদেশের প্রত্যেকটা দ্বার প্রান্তে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিসের দাওয়াত পৌঁছে যাবেই যাবে ইনশাল্লাহ এই ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সবর অবলম্বন করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি আল্লাহ সুবানাহুয়াতালার কাছ থেকে সহযোগিতা কামনার মাধ্যম দিয়ে এই ক্ষেত্রে যে যেরকম ভুয়া বিভিন্ন তহমত মিথ্যা অভবাদ আমার আপনার প্রতি লাগানো হচ্ছে সংগঠনের প্রতি লাগানো হচ্ছে এইগুলি থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন বিচ্ছিন্ন জীবনের অপর নাম হল আল্লাহর গজব আর জামাতবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করার অপর নাম হলো আল্লাহ রহমত বলুন তো আল্লাহর গজব নিয়ে বেঁচে থাকতে চান না রহমত নিয়ে বেঁচে থাকতে চান যদি রহমত নিয়ে বেঁচে থাকতে চান তাহলে জামাতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প নেই বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে আল্লাহর গজব নেমে আসে কোরআন হাদিস দিয়ে হাদিসে যদি সমাজবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খলভাবে সাংগঠনিকভাবে একতাবদ্ধভাবে বসবাস করার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা নাও থাকত তাহলে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণেই আমরা আমাদের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপনের যাবত ব্যবস্থা আমরা করতাম যেমন অন্যান্য সকলেই করেছে করেনি যারা রিক্সা ভ্যান চালায় তাদের একটা ইউনিটি আছে যারা বাস ট্রাকের মালিক মালিকদের একটা ইউনিটি আছে যারা ড্রাইভার তাদের একটা ইউনিটি আছে যারা কুলি তাদের একটা ইউনিটি আছে যারা মুসি মেথর তাদের একটা ইউনিটি আছে এমন কি দেখবেন রাজমিস্ত্রি ইট পাটকেলের ঘর যারা করে তাদের একটা ইউনিটি আছে আপনার এলাকার মধ্যে এই রেটের কমে আর কেউ আপনার কাজ করে দেবে কথা বলেন দেবে আপনাকে সহজ একটা জিনিস বোঝায় আপনার দিনাজপুর আছে কিনা জানে না যদি কোনো দিন আমার নওগার বালুডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডে যান তাহলে দেখবেন কুলি রইক কাকে বলে কিসের ঐক্য কিসের ঐক্য কুলি রইক কাকে বলে কেমন আপনি কিছু মালামাল নিয়ে বাসে গেছেন আপনি তুলতে পারছেন না আপনি কুলিকে টাকা দিবেন না 
আপনি কুলিকে টাকা দেওয়ার ভয়ে আপনি বাঁচের হেল্পারকে নিয়ে নিজেই কষ্ট করে মালামালটা বাঁচের ছাদে তুলছেন কথা বুঝতে পারছেন না কুলিকে টাকা দেবেন না বলে বাসের হেল্পারকে সাথে নিয়ে নিজেই বাসের সাথে তুলছেন বস্তাটা এই কুলি দূর থেকে খিলখিল করে হাসছে যে পাগলটা কোন জেলার কেন বলেন তো বলেন তো কেন কুলি খিলখিল করে হাসছে পাগলটা কোন জেলা কষ্ট করে তাকে মালামাল বাসের সাথে তুলতে হবে আবার টাকাও দিতে হবে কথা বুঝতে পারেননি কথা বুঝতে পারেননি আপনার ক্ষমতা দেখি তো কোন এমপি মন্ত্রী ফোন দিয়ে ওই কুলির টাকা থেকে আপনাকে রেহাই দিতে পারে আপনাকে দেশের সবচাইতে নিম্ন শ্রেণীর একটা কুলির ইউনিটি দেখালাম যদি কোরআন হাজিসে এ ব্যাপারে কোনো কিছু নাও থাকতো আমরা আমাদের প্রয়োজনে এই সঙ্গবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হতাম কথা বলেন অথচ এই পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবীর সবাই যখন মুসলিম নিধনে ঐক্যবদ্ধ তখন মুসলিমরাই শুধু আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করছি যারা চেষ্টা করছে আলেম নামের কিছু মানুষ তারাই আমাদেরকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে সংগঠন করা হারাম অথচ তাদের লেখা বই পড়ে এদেশের অসংখ্য মানুষ বিচ্ছিন্ন জীবন পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন জীবন পরিহার করে বিচ্ছিন্ন জীবন ছেড়ে দিয়ে সঙ্গবদ্ধভাবে জীবনযাপন করছে এদেশের হাজারো জনতা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যারা রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয় বিজ্ঞাপনে তারা মডেল হিসেবে কাজ করে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়টা তারা নিজে ব্যবহার করে না বইগুলি পড়ে তাই মনে হচ্ছে যাদের লেখনিতে উৎপত্ত হয়ে বই পুস্তক পড়ে মানুষ সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে কিন্তু তারাই কোনো সঙ্গের সাথে জড়িত নয় অথব যাবতীয় ধোকাবাজি থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন সমাজবদ্ধভাবে সাংগঠনিক মজবুতই এনে বাকি জীবন চলার চেষ্টা করুন আল্লাহ সোবানাহ তালা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মহামিন আসুন পবিত্র কোরআন এবং সৈহাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এ ওদাত আহ্বান জানে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ